ஹாய் விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்னா என்ன அதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் வருது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்னா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரி பார்த்துக்கலாம் அப்போது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்னா என்னங்கிறத உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போது உங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வர எல்லா ஸ்நாக்ஸையும் நீங்கள் மட்டும்தான் சாப்பிடுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்கிரீம்னு எடுத்துக்கோங்க எல்லாரோட ஃபேவரட்டுமே ஐஸ்கிரீம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கேஜி ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் கேஜி நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிடுவீங்க இதுவே உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு பதிலாக உங்களோட ஒரு நாலு பேர் இல்லை அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த ஒன் கேஜி ஐஸ்கிரீமை நீங்கள் மட்டுமே சாப்பிட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிரிக்கணும் அப்போ பிரித்து கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு எத்தனை கிராம்ஸ் வரும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்குள்ளே தான் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நீங்கள் எடுத்துக்கிற குவான்டிட்டி உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய குவான்டிட்டி ரொம்ப கரைஞ்சிருது ஒரு கேஜியில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஐஸ்கிரீம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் காயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் அந்த ஹண்ட்ரட் காயின்ஸை நான் எல்லா ஸ்லாட்ஸ்லேயும் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அதுதான் நம்ம இங்கே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்படின்னா தி ஃபேக்டர் பை விச் தர் இஸ் எ ரிடக்ஷன் இன் தி இஎம்எஃப் டியூ டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் காயில்ஸ் இஸ் கால்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரை வேறு எந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பிரெத் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேடின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்போ கேடிங்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இப்போ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க டெரைவ் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் இன் அன் ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சரி அதை எப்படி டெரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டெரிவேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த டெரிவேஷனில் நம்ம என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா எம் எம்முங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட்ஸ் பர் போல் பர் ஃபேஸ் அடுத்து பீட்டா ஸோ பீட்டாங்கிறது ஸ்லாட் ஆங்கிள் அப்போ ஸ்லாட் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஒன் ஸ்லாட்டை தான் நம்ம வந்து ஸ்லாட் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து இ இங்கிறது இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் பர் காயில் அடுத்து இஆருங்கிறது ரிசல்டன்ட் இஎம்எஃப் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த டெரிவேஷனில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸர் டைக்ராம் போடணும் ஸோ இந்த ஃபேஸர் டைக்ராமை நீங்கள் நீட்டாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து உங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் டெரைவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ஸோ இந்த ஃபேஸர் டைக்ராமில் ஸோ ஏபி பிசி சிடி டிஇ இஎஃப் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இஎம்எஃப் இன்டியூஸ்ட் ஆர் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பர் காயில் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பீட்டாங்கிறது வந்து ஸ்லாட் ஆங்கிள் அப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏ ஓ பி இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இதில் என்ன ஆங்கிள் இருக்குது பீட்டா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஈக்குவலாக தட் இஸ் மீடியன் எடுக்கிறேன் ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த பீட்டா வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் அப்போது இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து பீட்டா பை டூ சிமிலர்லி இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் நமக்கு என்ன வரும் பீட்டா பை டூனு வரும் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு பீட்டா கிடச்சிரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக இதை செப்பரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஓ பி ஸோ இந்த மீடியம் எடுக்கிறப்ப இந்த பாயிண்ட்டை ஹெச்சுன்னு எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏபிங்கிறது இன்டியூஸ்
அப்போ இங்கே வந்து ஆங்கிள் என்ன வரும் பீட்டா பை டூன்னு வரும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சைன் பீட்டா பை டூவோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் சைனுன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சைன் டீட்டாங்கிறது உங்களுக்கு என்ன வரும் ஆப்போசிட் சைட் டிவலப் பை ஐபோட்டினஸ்னு தெரியும் இப்போ இதுதான் ஆங்கிள் சரிங்களா அப்போது இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது ஏஹெச் அப்போது ஏஹெச் டிவலப் பை ஓஏ தான் நமக்கு வந்து சைன் பீட்டா பை டூ ஓகே அப்போது ஏஹெச்ங்கிறது என்னது இ பை டூ அப்போது ஏஹெச்ங்கிற இடத்துல இ பை டூ டிவலப் பை ஓஏ இது அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிக்கோங்க இதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இயோட வேல்யூ என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ இ இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஓஏ இன்ட்டு சைன் பீட்டா பை டூ ஓகே அப்போ இந்த இ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னது இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் பர் காயில் அப்போ ஒரு காயிலில் இண்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப்போட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட்ஸ் பர் போல் பர் ஃபேஸ் அப்போ எம்மை நான் கன்ஸ்ட்ரப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அப்போ எனக்கு என்ன வரும் அரித்மெட்டிக் சம் ஆஃப் ஆல் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் பர் காயில் பர் போல் பர் ஃபேஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் பர் காயில் இது இன்னொன்று எல்லாமே ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஏபி பிசி சிடி டிஇஇஎஃப் இது எல்லாமே வந்து இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் பர் காயில் கரெக்டுங்களா அப்போது இந்த எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் தி அரித்மெட்டிக் சம் ஓகே ஸோ அதை தான் நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன் அரித்மெட்டிக் சம் ஆஃப் ஆல் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் பர் காயில் பர் ஃபேஸ் பர் போல் இஸ் ஈக்வல் டு எம் எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட்ஸ் பர் போல் பர் ஃபேஸ் இப்போ எம் இன்ட்டு இ ஆல்ரெடி நம்ம இயோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இஆர் ரிசல்டன்ட் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஓஏ இன்ட்டு சைன் பீட்டா பை டூனு வரும் நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபேஸர் சம்மை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அப்போ அந்த ஃபேஸர் சம்மை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் தி ட்ரையாங்கிள் ஏஓஜி ஏஓஜி என கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்ப இங்கே வந்து டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து எம் பீட்டா இப்போ இதை நான் ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் என்ன வரும் எம் பீட்டா பை டூனு வரும் சரிங்களா இப்போ இதிலிருந்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சைன் எம் பீட்டா பை டூவோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இதுக்கு இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது ஏஜின்னு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஏஜி டிவலப் பை ஓஏ தான் எனக்கு சைன் எம் பீட்டா பை டூ இந்த ரிசல்டன்ட் இஎம்எஃப்போட வேல்யூ இஆர் இதை ஈக்குவலாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறப்ப இஆர் பை டூ இஆர் பை டூனு வரும் இதோட லென்த் ஓகேவா அப்போ சைன் எம் பீட்டா பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜியோட வேல்யூ இஆர் பை டூ டிவலப் பை ஓஏ ஸோ இதில் இருந்து ரிசல்டன்ட் இஎம்எஃப் என்னன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு ஓஏ இன்ட்டு சைன் எம் பீட்டா பை டூ இப்போ எனக்கு என்ன வேல்யூ தெரியும் ஃபேஸர் சம்மோட வேல்யூவும் தெரியும் அரித்மெட்டிக் சம்மோட வேல்யூவும் தெரியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கேடியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ கேடி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபேஸர் சம் ஆஃப் காம்பனன்ட் இஎம்எஃப் டிவலப் பை அரித்மெட்டிக் சம் ஆஃப் காம்பனன்ட் இஎம்எஃப் ஸோ ஃபேஸர் சம் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டூ இன்ட்டு ஓஏ இன்ட்டு சைன் எம் பீட்டா பை டூ அதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் சம் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் எம் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஓஏ இன்ட்டு சைன் பீட்டா பை டூ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே டூ கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த ஓஏ கேன்சல் ஆகும் இங்கேயும் ஓஏ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னு பாருங்கள் சைன் எம் பீட்டா பை டூ டிவைட் பை எம் இன்ட்டு சைன் பீட்டா பை டூனு கிடைக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லா டேமுமே தெரியும் எம்முங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட்ஸ் பர் போல் பர் ஃபேஸ் பீட்டாங்கிறது ஸ்லாட் ஆங்கல்னு தெரியும் இப்போ கேடிங்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் கேடி சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமில் கேடியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கேடியோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்க்கும் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி டெரிவேஷன் பார்ட் கேட்டாங்களாலும் இது ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ